கிறிஸ்துக்கள் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட சோதர சோதரிகளே உடன் அனைவருக்கும் பிதாவாக தேவன் நமத்தினாலோ நம்முடைய கருத்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமத்தினாலோ அன்பு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சொன்னாலே போன சில ஒரு வாரங்களில் நம்ம மூத்த சோதர் எழுதின ஒரு கேள்வி புஸ்தகத்தில் நிறைய ஒரு கேள்விகள் என்ன பண்ணணுங்க நாங்கள் படித்தோம் முக்கியமாக கடந்த ஒரு நாட்களில் நாங்கள் பார்க்கும் போது எந்த ஒரு கேள்விகள் எந்த அடிப்படையில் நாங்கள் பார்த்தோம் நாங்கள் பார்த்தா யாரை சொல்ல முடியுமா எந்த டாபிக் அடிப்படையில் பார்த்தோம் எந்த டாபிக் பார்த்தோம் வெரி குட் ஸோ முப்பிதாக்கள் பற்றி நிறைய கேள்விகளும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்போ முப்பிதாக்களனக்கா யார் அவர் எந்த ஒரு மனுஷன்ல எந்த மனுஷன் இருக்க வருவார் அவரு முப்பிதாக்கள் ஆகிறதுக்கு என்ன ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுந்தோ அப்புறமா அந்த முப்பிதாக்கள் முக்கியமாக ஊர் தெல்லில் வரும் போதோ எப்படி வருவார் எந்த ஒரு நிலைமையில வருவார் அவர் எப்படி ஏஞ்சி வரும் போது உலகத்தார் போல ஏஞ்சி வருவாரா இல்லை இவருக்கு எதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமா அப்புறமா எந்த ஒரு சூழ்நிலையில ஆயிரம் வருஷத்துல ஊர்த்தில் வருவார் என்ட்டு என்ன பண்ணோம் நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸில் கிளியருங்களா அப்போ அதில் எதனா டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா சரி ஓகே குட் சரி அப்படி என்றால் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா இந்த வாரத்தின் ஸ்டெடிக்கு என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ வர போகிற நாட்டில் இதோ கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாள் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கேள்வி கொடுக்கப்படும் இல்லைங்களா முப்பதாக பற்றி நிறைய கேள்விகள் அதுக்கு எல்லாரும் பதில் கொடுக்க மாதிரி இருக்கோ அதனால் என்னென்ன படித்தோமோ அதெல்லாம் தயவு செஞ்சு மறுக்காதீங்க இவங்களாம் எல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எக்லேஸாக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் சில கேள்விகளுக்கு பதில்கள் பார்க்கலாம் சரி ஓகே இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நம்ம அடுத்த ஒரு டாபிக்கு என்ன பண்ணலாம் போ போகலாம் நம்ம பிரதர் கேள்வி புஸ்தகத்தை இந்த இது பாருங்க இதான் கேள்வி புஸ்தகம் இல்லை இதுல ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல என்ன பண்ணியிருக்காரா அவர் போட்டிருக்காரா ஸோ இந்த ஆல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ல நீங்க வரிசைக்கு பார்க்கும் போது வரத அடுத்தது எதுன்னாக்கா தூத்தர்கள் பத்தி என்னங்கோ சில ஒரு கேள்விகள் என்னங்க கொடுத்து கேட்டிருக்கார் இல்லை அருமையான கேள்விகள் இதுக்கு ஒரு சூப்பராக என்ன பண்ணியிருக்காரா நமக்கு பதில் கொடுத்துருக்கார் தூத்தர்கள் பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதனால இன்னைக்கு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கோ ரெண்டு கேள்வியில் ரெண்டாவது கேள்வி கண்டிப்பாக படிக்கவே முடியாதோ ஏன்னா அவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்கோ அது வரப்போகிறோ அடுத்த வாரத்தில் டீட்டெயிலாக என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு முதலாவது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரா இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் என்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சரி இப்போ அந்த கேள்வி கேள்வியின் புஸ்தகத்தில் பதினாறாவது கேள்வி ஸோ தமிழில் இருக்கும் இல்லைங்களா யாரோ படிக்க முடியுமா தமிழில் படிக்கிறீங்களா யாரோனா கேள்வி அந்த டாபிக் ஃபஸ்ட்டு மேலே படிங்க விமலாக்கா படிக்கிறீங்களா தேவதைகளுக்கு உட்பட்ட முதல் விநியோகம் கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறா எண்பத்தி ஆறா தொண்ணூத்தி ஆறு தான் முதல் கால கட்டத்தின் போது மனித குலத்தை உயர்த்துவது தேவ தூதர்களுக்கு விடப்பட்டது என்று கடவுளுடைய வார்த்தையில் எங்கு கூறப்பட்டுள்ளது வெரி குட் பார்த்தீங்களா அப்போ நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் மூன்று உலக பற்றி நாங்கள் கிளாஸ் கிளியராக பார்த்துருக்குறோம் சரி இப்போ தேவ தூத்தர்களுக்கு வந்து அந்த மனுஷன் பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்காக அந்த மனுஷன் அதிகமாக பாவத்தில் விழ போராத படிக்க ஆ தேவ தூத்தருக்கு வந்துட்டு தேவன் உலகத்தில் அதிகாரத்தை கொடுத்தார் முதலாவது உலகத்தில் என்னட்டு வசனம் எங்கே இருக்கோ வேதத்தில் எங்கே இருக்கோ என்று ஒரு கேள்வி என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டிருக்கார் சரி இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சொல்லுங்க யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம் இது வே இது வேதத்தில் என்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கோ தேவ தூத்தருக்கு வந்து அந்த என்னங்கோ மனுஷன் பாதுகாப்புக்காக இல்லைங்களா பூலோகத்துக்கு விட்டான்ட்டு சரி வசனத்தில் எங்கே இருக்கும் சொல்லுங்க தீன் பதில் சொல்லுங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தீங்க வசனத்தை டேரக்டா சொல்லிருக்க மாட்டாரு வசனம் அந்த மாதிரி தேவதூரத்துதான் கட்டுப்பாட்டுல இருந்தாங்கன்னு இருக்காது ஆனா 
இனிவரும் உலகத்தை தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்த மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வசனம் வரும் நமக்கு இப்ப டிராவல் இருக்கனால எடுக்க பர்ஃபெக்டா எடுக்க முடியல சோ ஹீப்ரூஸ் டூ ஃபைவ் யாரும் வாசிக்க முடிஞ்சா வரும் இனிவரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை வெரி குட் சோ அப்ப இனிவரும் உலக உலகம்னும் போது இப்ப இருக்கிற போது இருக்கு இதுக்கு மேல நான் வந்து தூதர்களை வந்து நான் நியமிக்க மாட்டேன் அப்படின்ன போது அப்போ ஏதோ ஒரு டைம்ல ஒரு நியமிச்சிருக்காருன்னு நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தோம்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட்ல நியமிச்சிருக்காரு ஏன்னா அங்கதான் ரெஃபரன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா தூதர்களை கொண்டு வந்து மனுஷங்கள் கிட்ட வந்து தூதர்கள் மூலியமா தான் அவர் காண்டாக்ட் பண்ணாரு அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா தூதர்கள் வந்து மனிதர்களை பார்த்து அவங்க ஆசைப்பட்டு கெட்டு போய் அவங்க விழுந்து போன தேவ தூதர்கள் ஆயிட்டாங்க ஓகே <laughs> <laughs> சரி தேங்க்யூ தீம்பிதர் சரி அடுத்தது யார் சொல்றீங்க அடுத்தது சரி தாஸ் பிரதர் நீங்க சொல்லுங்க வசனம் தெரியாது பிரதர் சரி எங்க இருக்கு சரி வசனம் தெரியாது ஓகே சரி அலுஷாந்தி ஸ்டார் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா அதான் டீன் சொன்னதுதான் பிரதர் அதான் அந்த இனிவரும் உலகத்தை தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை அப்படின்னு வரும் அதனால ஏற்கனவே இருந்த முதலாம் உலகத்தை அவர் வந்து தூதர் கீழே தான் அதிகாரத்து கீழே தான் வச்சிருந்தாரு அதில் வந்து ஜெனசி சாராம் அதிகாரத்தில் ஒரு வசனத்தில் அவங்க வந்து பாவம் செய்த தூதர்களை எதுவும் வரும் அதில் சரியா வாசிக்கணும் அவங்க வந்து அவங்கள தான் அவங்க வந்து ஸ்திரீகளோட பாவம் செஞ்சதுனால அவங்கள வந்து கட்டி வச்சிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதனால ஏற்கனவே அந்த தூதர்களை தான் மனிதர்களை பாதுகாத்துட்டு முதலாம் உலகத்துல இருந்தாங்க அப்படின்றது தெரியுது இதனால ஓகே சார் வெரி குட் சார் அப்படின்றா இல்ல இவரே ரெண்டாவது அதிகாரம் மஞ்சாவசனம் அப்புறம் ஆதியாகம் ஆறாவது அதிகாரத்துல கொடுத்திருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கும் போது இதோ தேவ தூத்துக்களுக்கு தான் நிச்சயமா கொடுத்திருக்கணும் அதனால இந்த வாய்ப்பு வந்து அவரை தவறாக யூஸ் பண்ணாருன்ட்டு சொல்லுங்க வெரி குட் ஓகே சரி அடுத்தது ஜோசபுதார் நீங்க என்ன சொல்றீங்களா இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது கரெக்டா இருக்கு என்ன சொன்னா அதான் இனி வரி உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூரங்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லைன்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா ஓகே அந்த மாதிரிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் சரி அப்ப தூத்தர்களுக்கு எப்போ தேவன் ரூல் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு எந்த 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 காலத்துல கொடுத்தாரு கடைசி காலத்துல இருக்குது அல்ல இல்ல இப்ப தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை என்று இப்ரே இரண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனத்தை சொல்ற பாத்தீங்களா அப்படி என்றால் எந்த காலத்துல அவள உலகத்தை ஆண்டு கொள்றதுக்கு கீழ்படுத்தினார் தூதர்களுக்கு எந்த காலத்துல கீழ்படுத்தினார் அது புரியல பிரதர் நீங்க சொல்லுங்க கத்துக்கிறேன் சரி ஓகே Thank you. Uh, Thank you. Okay, brother. Uh, John, brother, tell me. Brother? Tell me, brother. Brother, the God of God is a God of God. He is a God of God. He is a God of God. He is a God of God. Okay, what is a God of God? 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 அவர் அவர்களை அவர்கள் மூலமாக ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று கண்டறிவிட்டார் அந்த பாவத்தினால் அந்த மகிமை இருந்து போனாங்க அவங்க ஓகே ஸோ எப்போ கட்டளை கொடுத்தார் எந்த காலத்தில் கட்டளை கொடுத்தார் பிரதர் முதலாம் உலகத்தில் முதலாவது உலகத்தில் சரி ஓகே அப்போ என்ன பவர் செஞ்சார் அந்த என்ன ஒரு தவறு செஞ்சார் பிரதர் முதலாவது உலகத்தில் உள்ள உள்ள பெண்களோடு அவங்க வந்து தொடர்பு கொண்டாங்க 
தப்பு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்போ இப்போ வந்து என்னன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ண கூடாதுன்னு கேக்குறீங்களா பிரதர் நீங்க இல்ல நீங்க என்ன கேள்வி படிச்சோ தேவ தூத்தருக்கு வந்துட்டு உலகத்துல ஆண்டு கொண்டோ அப்படின்றால் மனுஷன் வந்துட்டு அதிகமாக பாவத்துக்குள்ளே விழாத படிக்க பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கே தேவன் வந்துட்டு தேவ தூத்தர்களுக்கு எப்ப கொடுத்தார் பொறுப்பு பொறுப்பு எப்ப கொடுத்தாருன்றீங்களா கீழ்படுத்துறதுக்கு கீழ்படுத்துல அவங்களே பாவம் அப்ப ஒரு காலத்துல படுத்தாரு இல்லைங்களா அது எப்போ முதலாம் உலகம் முதலாம் உலகம் முதலாம் உலகம் இல்ல முதலாம் உலகம் தேவ வந்து ஆண்டு ஆட்சி செஞ்சாங்க முதலாம் <laughs> தேவ தூதர்கள் அவர் கீழ்படுத்தவில்லை போட்டிருக்கு இனி வரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லைன்னு போட்டிருக்கு இனி வரும் உலகத்துல அவருக்கு தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லைன்னு தான் போட்டிருக்கு இப்ரேல்ல வெரி குட் ஓகே அப்படி என்றால் என்ன பாவம் செஞ்சாரோ சொல்லுங்க தூதர்கள் முதலாவது என்ன பாவம் செஞ்சார் அவங்க வந்து பெண்களை வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சொன்ன ஒரு விஷயத்த அவங்க செய்யாம அவங்களே குமாரிகளை <laughs> 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 தேவகுமாரர்மாரித்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் சரி ரோஜிஸ்டர் நீங்க படிக்க போறேல பதா கேட்டுக்கோங்க நல்லா கரெக்டா கேட்டுக்கோங்க அது ரிப்பீட் பண்ணி இப்போ நீங்க ரோஜிஸ்டர் கேக்குதுங்களா பிரதர் கேக்க சொல்லுங்க சார் தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரதிகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் ம் இந்த முதல்ல சொல்லுங்க என்ன சொன்னாருங்க வசந்தல பெண்கள் அழகா 
அப்ப இது பாவமா இல்ல கரெக்டா இது சென்றது செஞ்ச ஒரு விஷயம் பாவமா ஆமா செஞ்ச விஷயம் பாவம் அவங்க எப்படி தெரிந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க மனுஷனுடைய <laughs> 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 இனி வரும் உலகத்துக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த வந்து அதை அவர் வந்து தூதர்களுக்கு வந்து கீழ்படுத்தவில்லைன்னா அவங்க வந்து அந்த தப்பு பண்றதுனால மனுஷனுடைய வயசு நாட்கள் ஒன் டுவெண்ட்டின்னா அவங்க தேவ தூதருக்கு அப்படி கிடையாது இவங்க அந்த தப்பு பண்ணால அந்த உலகத்தை வந்து உலகத்தை குறித்து வந்து உலகத்தை அவங்களுக்கு கீழ்படுத்துறது இல்லை தேவன் சொல்லுங்க தேவ தூதர்கள் அவங்க திருமணம் பண்ணாமலேயே பல சௌந்தரியமான பெண்களோட அவங்க தொடர்பு வச்சுக்கிறாங்க அதனால தேவன் கொடுத்த அந்த பவர் பவரை இழந்து போனாங்க எல்லாமே எதுவுமே அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இப்ப விலங்குகள்லாம் வந்து காட்டுல இருக்கிற இந்த விலங்குகள்லாம் அடக்கி ஆளக்கூடிய பவர் இருந்தது பாவம் செய்யாதுக்கு முன்னாடி அவங்க பாவம் செஞ்ச முன்னாடி அந்த விலங்கு எல்லாம் இவரு தொடுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு யாருக்கே பாவம் செஞ்சவங்க முதலாம் உலகத்துல தேவ தூதர்கள் அந்த சௌந்தரியமான பெண்களோடு தொடர்பு கொண்டாங்க அப்போது அந்த காட்டுல வாழ்ந்த பிரக ஜீவன்கள் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு அடிப்பணி இல்ல தேவ தூதர்களுக்கு தேவ தூதருக்கு அடிப்படையாக இருந்ததா ஆஹ் அவங்களுக்கு பவர் இருந்தது பாவம் செய்யாததுக்கு முன்னாடி கீழ்படிஞ்சது எல்லாமே சரி அவங்க பாவத்துல ஈடுபட்ட பின்னாடி அவங்களுக்கு சொல்றேன் கொஸ்டின் என்னன்னா முதல் காலகட்டத்தின் போது மனித குலத்தை உயர்த்துவது தேவ தூதர்களுக்கு விடப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு வந்து பைபிள்ல எங்கேயாவது வசனம் இருக்கா அப்படின்ட்டு இது கொஸ்டின் அதுக்கு வந்து அதான் எப்படி ரெண்டு அஞ்சுல இருக்கிற மாதிரி தான் இனிவரும் உலகத்தை குறித்து பேசுகிறோமே அதை அவர் தூதர்களுக்கு கீழ்படுத்தவில்லை அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி அவர் தேவன் வந்து தூதர்களுக்கு இந்த உலகத்தை தூதர்கள் கீழே கீழ்படுத்தி இருக்காரு அப்படின்ட்டு அது அர்த்தம் கொடுக்குது அது எப்பன்னா முதலாம் உலகம் முதலாம் உலகத்துலதான் மனுஷர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காகத்தான் தேவன் வந்து தேவ தூதர்களை உலகத்துக்கு அனுப்புறாரு பூமிக்கு ஆனா அவங்க வந்து பூமியில வந்து மனுஷ குமாரத்துகள் அழகா இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அவங்கள திருமணம் செஞ்சு அவங்களோட குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க தன்னுடைய ஆதி மென்மே காத்து கொள்ளாமல் இருந்த தேவ தூதர்களை தங்கலிகளினால் கட்டி முதலாம் உலகத்துலதான் தேவ தூதர்களுக்கு இந்த உலகத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படின்ட்டு
மனுஷனுடைய <laughs> 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 மனித குலத்துடன் தொடர்புடைய தேவதைகள் இருந்ததை கண்டறியவும் நேரம் மற்றும் கடவுள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அந்த உண்மையிலிருந்து நாம் நியாயப்படுத்துகிறோம் அவர்கள் அங்கு அல்லது அவர்களுக்கு இனம் சில பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது இல்லை எனில் அவர்கள் அங்கு இருந்திருக்க மாட்டார்கள் இரண்டாவதாக சொன்னாலே பரங்கோ இங்க முதலாவது அவர் என்ன சொல்றனாக்கா டைரக்டான வசனம் இங்கமும் இல்லை ஆனா இதுதான் அதோடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் எனிட்டு நாங்க என்ன பண்ணல ஒரு அர்த்தத்தை எடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன சொல்றாருனாக்கா முதலாவது ஒன்று தூத்தர்களுக்கு மனுஷனுக்கு சம்பந்தமாக ஏன்னா சில ஒரு பொறுப்புகள் என்ன பண்ணிருக்கார் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு வசனத்துல நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு இல்லைங்களா இப்ப நீங்க கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யுங்க தூத்தர்களுக்கு மனுஷனுக்கு சம்பந்தமாக என்ன பொறுப்பு கொடுத்திருக்கா தேவன் தூத்தர்களுக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுத்திருக்காரோ சொல்லுங்க நான் பேரில் கூப்பிட மாட்டேன் நீங்க ஓப்பனாக சொல்லுங்க யார் சொல்றீங்க சொல்லுங்க மனிதனை மீட்கிறதுக்கு பிரதர் மனிதனை மீட்கிறதுக்கே தூத்தர்களுக்கு கொடுத்திருக்காரா வெரி குட் நீங்க கொடுத்திருக்கார் சிஸ்டர் வசனம் இருக்குதுங்களா அப்படிங்களா மீட்கிறதுக்கே கொடுத்திருக்காரா இல்ல வேற எதுக்கு கொடுத்திருக்காரா மனுஷனுடைய பாதுகாப்புக்கு தூத்தர்கள் அனுப்பிருக்காரா எப்ப நான் தேவன் எங்க அந்த மாதிரி வசதி இருக்குதுங்களா மனுஷனுடைய பாதுகாப்புக்காக தேவன் தூத்தர்கள்லாம் அனுப்பிருக்காரா மனுஷனுடைய கால் வண்டி கல்லுகே இடராத படிக்க என்ன பண்ணிருக்கா தேவன் நமக்கு தூத்துக்கள பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்கார் வசனம் இருக்குதுங்களே இருக்குதா இல்லைங்களா வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூறு ஒன்னாவது அதிகாரம் நைன்டி ஒன் சாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்ப தூத்தர்கள் என்ன பண்ணிருக்கா மனுஷனுடைய பாதுகாப்புக்கு என்ன பண்ண விட்டுருக்கிறது ஒரு வசனம் இருக்கும் சரி இப்போ முழுசு தூத்தருடைய சைனிய விட்டுருக்கிறதுக்கு என்ன வசனம் இருக்குதுங்களா அண்ணக்கா கேள்வி கேட்டா பாருங்க தூத்தருக்கும் மனுஷனுக்கு எப்பவுமே என்னங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் தேவன் வச்சிருக்காரு சரி எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் முதலாவது யோப் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் வாசிங்க யோப் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் Job 38 chapter. அதில் ஆதாரங்கள் எதிர்மேல் போடப்பட்டது அதன் கோடிக்கல்லை வைத்தவர் யார் அப்பொழுது விடியற் காலத்து நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய் பாடி தேவ புத்திரர் எல்லாரும் கெம்பிரித்தார்களே பாத்தீங்களா அப்போ பூமிக்கு அஸ்திவாரம் போடும் போதும் எல்லா தூத்தர்கள் என்ன பண்ணிருக்கார் இப்போ ரொம்ப கம்பீரித்தார் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கார் அப்போ தூத்தருடைய இன்வால்மெண்ட்டா மனுஷனுடைய சுஷ்டிப்பில் என்ன கூட என்னங்கோ இருக்கோ இல்லைங்களா இன்னொரு வசனம் வாசிங்க நீத்தி மொழிகள் எட்டாவது அதிகாரம் நீத்தி மொழி எட்டாவது அதிகாரத்துல முப்பத்தி 
முப்பத்தாம் வசனம் முப்பத்தி ஒன்னாம் வசனம் ப்ராப்ஸ் எயிட் சாப்டர் தேர்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் ம் நான் அவர் அருகே செல்ல பிள்ளையாயிருந்தேன் நித்தம் அவருடைய மனமகிழ்ச்சியாய் இருந்து எப்பொழுதும் அவர் சமூகத்தில் கலி கூர்ந்தேன் அவருடைய பூ உலகத்தில் சந்தோஷப்பட்டு மனு மக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் பாத்தீங்களா மனு மக்களுடனே மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் வந்து இங்க இயேசு கிறிஸ்து பத்தி பேசுறார் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து கூட பூலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தூத்தம் தான் மிக்காயிலேங்கிந்தார் தேவனுடைய வார்த்தையாகிந்தார் தேவனுடைய செல்ல பிள்ளையாகிந்தார் இல்லைங்களா எல்லா எந்த இருந்தாலும் ஒரு தூத்துடைய நிலைமையில தான் என்னங்கோ அவர் பரலோகத்துல அவர் இருக்கார் இல்லைங்களா அதனால பார்க்கும் போது அந்த பாருங்க இந்த தூத்துடைய நிலைமை எப்படி இருக்குதுனாக்கா ஒரு மனுஷன் பார்க்கும் போது என்னங்கோ அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுஷ்டிப்ப பத்தி என்னங்க ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மனுஷனுடைய பார்க்கறதுக்கே மனுஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இல்லைங்களா மனுஷனுடைய தேவன் அவருக்கு என்ன திட்டத்தை போட்டிருக்காரா அதனால இந்த பாதுகாப்பு என்ற ஒரு விஷயம் வரும் போதும் என்னங்க ஒரு தாராளமாக அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைகள் அதனால பாருங்க நீங்க எசிக்கல் முப்பத்தெட்டாவது இருபத்தெட்டாவது அதிகாரத்தை வாங்க எசிக்கல் இருபத்தெட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் சாப்டர் நமக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் இது சாத்தான் பத்தி பேசுறாரு எசிக்கல் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரத்துல பார்க்கும் போதும் தேவன் ஈடன் தொட்டில லூசிஃபர் தான் விட்டாரா எதுக்காக விட்டிருக்கார் படிங்கோ பதினாலாவது வசனம் வாசிங்கோ நீ காப்பாற்றுக்கதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரு பாத்தீங்களா காப்பாற்றுறதுக்காக அப்ப தேவன் வந்துட்டு தூத்தர்களை எதுக்காக நியமிச்சிருக்காரு இது பண்ணிட்டு பரிபூர்ணமான ஒரு மனுஷன் மேலே லூசிஃபர் என்னங்கோ ஒரு விடுவலை நட்சத்திரத்தை ஒரு வைக்கும் போதே பாவம் இன்னவரல இல்லைங்களா அந்த நேரத்துல இவர் வைக்கும் போது எதுக்காக ஒரு பர்பஸ்க்காக வச்சிருக்காருனாக்கா பாதுகாப்பு சரி ஈடன் தொட்டில் இருந்தார எந்த பாதுகாப்பு தேவைய இல்லைங்களா அப்படி என்றால் எந்த பாவத்தை என்னங்கோ ஒரு செய்யாத படிக்க அவர் நான் மோட்டிவேட் பண்ணாத படிக்க எந்த ஒரு தாட்ஸோ இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு சஜஷன் தான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பண்றதுக்கே தேவன் யார் தான் விட்டிருக்காரு இப்போ இப்போ லூசிஃபர் தான் விட்டிருக்காரோ அதனால தூத்தர்களும் கூட என்ன பண்ணியிருக்காரோ இதுக்கு தான் விட்டிருக்காரு இயேசு கிறிஸ்துக்கும் கூட என்னங்கோ மனுஷன் பார்த்தா என்னங்கோ ஒரு இறக்கம் ஸோ இந்த வசனத்தெல்லாம் நீங்கள் படிக்கும் போது நமக்கு என்ன புரிய வருதுனாக்கா என்னங்கோ இது மட்டும் மேலே அந்த ஹெப்ரேர் ரெண்டாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும் போது மனுஷனுக்கும் தூத்தர்களுக்கு என்னங்கோ ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும் ஏ ஸோ என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கோ ஏன்னா ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பா அந்தக்கா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்றால் அந்த ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியே பேசும் போதும் ஆதியாகம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காரா அது தவறுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா தூத்தர்கள் பூலோகத்தில் இருக்கிறா எனக்கு சௌந்தரியமான ஸ்திரிகள்னா பார்த்து அவர் யார் யார் தேவையோ அதனால என்ன பண்ணாரோ கல்யாணம் பண்ணாரோ இது பண்ணிட்டு என்ன ஆச்சு தேவடைய பார்வையில் பாவாம இருந்துட்டு வசனம் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ ஏசு கிருஷ்ண இடத்துல கூட ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்குறார் இல்லைங்களா ஒரு ஸ்திரீ வந்துட்டு ஏழு புருஷனை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா அப்போ ஊழ்த்தல்ல அவருக்கு யார் புருஷனாக இருக்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏசு குஸ் என்ன சொல்றார் ஏசு குஸ் என்ன பதில் கொடுத்தார் கொள்வனையும் <laughs> 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 முப்பத்தி <laughs> ஆறு <laughs> 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 முப்பத்தாலிங்க <laughs> 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 அதிகாரம் 
அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக இந்த பிரபஞ்சத்தின் பிள்ளைகள் பெண்கள் கொடுக்கும் பெண் கொடுத்தும் பெண் கொண்டும் வருகிறார்கள் மறுமையும் மருத்துவரிலிருந்து எழுந்திருத்தலையும் அடைய பாத்திராக எண்ணப்படுவோ பெண் கொள்வதும் இல்லை பெண் கொடுப்பதும் இல்லை அவர்கள் இனி மறிக்கவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் உயிர்த்தெழுதின் பிள்ளைகளானபடியார் தேவனுக்கு ஒப்பானவர்களாய் தேவனுக்கு பிள்ளைகளுமாக இருப்பார்கள் அவர்கள் இனி மறிக்கவும் மாட்டார்கள் அவர்கள் உயிர் தெளிதலின் பிள்ளைகளானபடியார் தேவ தூதருக்கு ஒப்பானவர்களுமாய் தேவனுக்கு பிள்ளைகளுமா இருப்பார்கள் வெரி குட் அப்ப தேவ தூத்தர்களுக்கு ஒப்பாக இருப்பான்ட்டு என்ன வசனம் கொடுத்திருக்க அப்படி என்றால் தேவ தூத்தர்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு என்ன உங்க பர்மிஷனே கொடுக்கல இல்லைங்களா அப்ப கல்யாணத்து பர்மிஷன் கொடுக்குங்க பூலோகத்துக்கு எந்த எதுக்கு எந்த கரை இருக்கும் வேற வேற என்ன வேலை இருக்குப்பா பார்க்கும் போது மனுஷனுடைய பாதுகாப்பு தான் அதனால நீங்க புது ஏற்பாட்டுல நீங்க படிச்சுட்டே வந்தா பழைய ஏற்பாட்டு கூட படிச்சுட்டே வந்தா எல்லா தூத்தர்கள் நிறைய தூத்தர்கள் பரிசுத்தமான தூத்தர்கள் பூலோகத்துல மாம்சத்துல வந்தார் எதுக்கு வந்தார் மனுஷனுக்கு நன்மை செய்து வந்தார் இல்லைங்களா அப்புறம் வீட்டிற்கு மூணு தூத்தர்கள் போனார் அதே தூத்தர் எங்க போனாரோ அடுத்ததோ எந்த ஊருக்கு போனாரோ ஜான் மனோர் புதர் அப்புறம் வீட்டு விட்டு அந்த தூத்தர்கள் எந்த ஊருக்கு போனார் அடுத்தது கேள்வி கேட்டுச்சுங்களா தூத்தர்கள் அங்கிருந்து எந்த ஊருக்கு போனார் பைபிள் வாசிங்க தயவு செஞ்சு ஓகேங்களா பைபிள் படிங்க தாஸ் புதர் சொல்லுங்க எந்த ஊருக்கு போனார் புதர் தாஸ் எந்த ஊருக்கு போனார் தெரியல பிரதர் சபாஸ் ம் அடுத்தது யார் சொல்றீங்க சோதம் கோமரா ம் சோதம் அண்ட் கோமரா ஆ எல்லாம் பைபிள் படிச்சா தானே தாஸ் பைபிள் வாசிக்கிறீங்க இல்ல நீங்க வாசிக்கிறோம் பிரதர் என்ன வாசிக்கிறீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு வாசிங்க சிம்பிளான ஒரு கேள்வி ஆ ஒரு பைபிள் படிக்கும் போது அதுல என்னென்ன கதைகள் இருக்குதோ அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் சும்மா இந்த அப்படியே படிச்சுட்டு பேஜ்கள் திரும்பிட்டு போறேன் எப்படி என்ன மீனிங் இதா தயவு செஞ்சு வாசிங்க சோதரா எல்லாருக்கும் ஜான் மந்திரம் உங்களுக்கு கூட சரி ஆ அதனால சோதாமன் கும்பராக தான் போனார் எதுக்கு போனாருனாக்கா திரும்பி அங்கே மனுஷனுடைய காப்பாற்றுக்கு தான் போனார் லோத்தோருடைய வீட்டார் என்ன பண்ணாரா வெளியில் கொண்டு வந்தார் ஆ யாக்கோபு கூட என்ன பண்ணாரா அவர் நைட்டெல்லாம் சண்டே பண்ணாரோ ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தாரோ இருக்கே ஆ யோசுவா காலத்தில் அந்த இப்போ என்னங்க ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு போகும்போது கூட நைட்டெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க யாரும் பாதுகாப்பை கொடுத்துருந்தாரா ஆ ஒரு கருத்தோடைய தூத்தன் இல்லைங்களா சிம்சனுடைய தாய் தகப்பன் அவருக்கு வந்து யார் ஒன்று ரிவிலானார் தானியல் இல்லைங்களா அங்கே நான் பார்க்கும் போதோ தானியல் கப்ரியல் அப்போ இயேசு கிருஷ்ணன் பொறுக்கும் போதோ மரியாளிக்கே இல்லைங்களா அதனால இது ம தேவனுட்டு தேவ தூத்தன்னா கொடுத்துருக்கிற பொறுப்பு இதுக்கு தான் ஹிப்ரேர் ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் வாசிங்கோ ஹீப்ரூஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் வாசிங்கோ ஹீப்ரூஸ் ஒன் ஃபோர்டீன் ம் அவர்கள் எல்லோரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளா இருக்கிறார்கள் அல்லவா பாத்தீங்களா பணிவிடை ஆவிகள் பரலோகத்தில் இருக்கிற எல்லா தூத்தர்களுக்கும் இங்கதான் வெளியே போட்டிருக்கா தேவன் பணிவிடை ஆவிகள் யாருக்கே ரக்ஷிப்புக்கு பரலோகத்தின் ரக்ஷிப்புக்கு போகிறவருக்கு நமக்கே பாதுகாப்பானாக்கா முதலாவது ஆதாமுக்கு பாதுகாப்பை கொடுத்துருக்க மாட்டாரா பாவம் இல்லாத கண்டிப்பாக அதுக்கு தான் அதே ஒன்றும் விட்டுருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும் சரி இது முதலாவது பதில் அடுத்தது வாசிங் மிஸ்டர் இப்போ நம்ம பிரதர் ரசல் என்ன சொல்கிறாரு அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுங்க சார் விமலா சார் கண்டினியூ பண்ணுங்க படிங்க இல்லை எனில் அவர்கள் அங்கு இருந்திருக்க மாட்டார்கள் இரண்டாவதாக எங்களிடம் உள்ளது அவர் புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலரின் அறிக்கை என்று நம் ஆண்டவர் இயேசுவையும் வரவிருக்கும் ராஜ்யத்தையும் குறிக்கிறது தேவன் அந்த ராஜ்யத்தை தேவ தூதர்களுக்கு கீழ்ப்படுத்த மாட்டார் அதனால் 
கடவுள் அந்த ராஜ்யத்தை கீழ்படுத்த மாட்டார் என்று அவர் கூறும்போது தேவதைகளுக்கு அது ஒரு காலம் இருந்தது என்ற அனுமானத்தை நமக்கு அளிக்கிறது உலகம் அடிபணிந்த காலத்தை நாம் உலகம் தேவதைகளுக்கு கீழ்பட்டிருந்த போது மற்றும் தேடுகிறது தேவ தூதர்களுக்கு அடிபணிந்த காலத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மற்றும் அந்த தேவதைகள் தங்கள் முதல் சொத்து வைத்த போது ஆனால் அதிகமாக இருந்தது அல்லது மனித குலத்தின் துன்மார்க்கத்தால் குறைவாக அடக்கம் கீழ்படுத்தவில்லை அப்படி என்றால் ஒரு காலத்துல கீழ்படுத்தினாக்கா முதலாவது உலகத்துல அப்ப கீழ்படுத்திருக்காரே குடுத்திருக்காரு வாய்ப்போ அப்ப அந்த வாய்ப்பு திரும்பி ஃபியூச்சர்ல வரப்போகிற நாட்கள்ல கொடுக்க போற இது ரொம்ப டைரக்டான வசனம் ஆனா இது விட்டு நிறைய வசனங்கள் எல்லாம் கூட நமக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் தேவன் வந்துட்டு தேவது கொடுத்துருக்கிற பொறுப்பு எதுனா மனுஷனை பாதுகாப்போ அதிகமாக பாவத்தை விழுந்த போகாத படிக்க நான் காப்பாத்துக்கு தான் என்ன பண்ணிக்கிறப்போ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கார் ஓகே குட் எல்லாரும் ரொம்ப அருமையாக பதில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படியே தயவு செஞ்சு படிங்கோ படிச்சுட்டு எனக்கு அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில்கள் பார்க்கலாம்